Bugün size 2024'te yapabileceğiniz 10 farklı online işi göstereceğim. Bunları hala lisede veya üniversitedeyseniz ya da artık öğrenci olmasanız bile tercih edebileceğiniz, yapabileceğiniz işler. Tabi söyleyeceğim tüm işler sizin deneyiminize ve detaylara verdiğiniz öneme göre saatte 400-500 lira veya daha fazlasını kazandırabilecek. Bu şaka, Bu şaka değil, değil yani mübalağa yapmıyorum. Şimdi bahsedeceğim işlerin çoğu daha böyle evrensel takılabilelim diye Upwork gibi bir platformda gerçekleşecek. E, tabii ki yerli siteleri de kullanabilirsiniz. Yani armut var, bir onluk var. Bunun gibi envai çeşitli sitemiz de var. Ama tabii dolar üzerinden kazanmanızı istediğim için ben biraz daha böyle Upwork, Fiverr tadındaki platformlara yönlendireceğim sizi. Bunun herhangi bir sponsorlukla bir sponsorluk alakası alakası yok. yok. Şimdi Fiverr'da bir seçenek tabii ki hani bir yabancı platformu kullanmak adına. Ama Fiverr daha çok freelancerlara yönelmiş bir platform. Ve sizin için daha çok böyle işleri görüp aralarından seçim yapıp o işi yapmak üzerinden hani kurulu bir video anlatımı olacağı için bu. Hatta göz göstereyim nasıl işlediğine dair. Bakın Upwork'te bir profil oluşturdunuz diyelim. Buradan siz tahmini bütçelerini ve ne iş istediğini çok rahat görüyorsunuz ana sayfanızda. Mesela bak kolay içerik yazma işi demiş. Bütçesi 200 dolarmış. Şu ana kadar elden fazla tabii teklif gelmiş. Bütçesi adamı ne kadar? 200 dolar. Sen diyorsun ki ben 150 dolara bu işi yaparım diyorsun. İşi alıyorsun. Rakip çok tabii ki ama daha az rakipli ama sürümden kazanırım dediğiniz işlere de yönelebilirsiniz. Mesela bak şurada 10 ile 15 arasında teklif gelmiş. Bir şey var yani 25 dolarlık bir iş. Neymiş? Albüm CD kapak tasarımcısı arıyormuş. Öf tasarımla ilginiz varsa. Mesela bak saatlik 20 ile 40 dolar arasında. Haftada 30 saatten az. Estetik yeteneğe sahip deneyimli poster tasarımcısı demiş. Bunun gibi bir sürü iş var. Bak basit yazma, futbol CV'si falan gibi. Yani buradan yapabileceğiniz envai çeşit iş var. Mutlaka biri size uygundur. O yüzden Upwork iki yönlü bir işleyişe sahip olduğu için daha kolay bir başlangıç sunuyor size. Şimdi size bahsedeceğim işlerin farklı sorumlulukları da var tabii. Hani fatura kesmek, ödeme almak gibi karmaşık işleri takip ederek kendiniz uğraşmanız gerekiyor. İşte bu iş yükünden sizi kurtaracak bir platformdan bahsedeceğim. Native Teams. 60'tan fazla ülkede işverenler ve freelance çalışanlar tarafından aktif olarak kullanılan, ödeme alma, çalışma izni, fatura kesme ve bordro süreçleri gibi konularda destek olan küresel bir platform. Freelance çalışanların şirket kurmalarına gerek kalmadan istediği para biriminde platform üzerinden fatura kesip göndermesine ve müşterinin sanal cüzdana kredi kartı, banka kartı veya banka transferiyle tek tıkla ödeme yapmasına olanak sağlıyor. Yani ödemelerinizi de tek tıkla banka hesabına aktarabiliyor veya sanal cüzdana bağlı native kartla dünyanın herhangi bir yerindeki ATM'den çekebiliyorsunuz. Native Teams aynı zamanda freelancer ve uzaktan çalışanlara bulundukları ülkede çalışan statüsünde olabilmeleri için o ülkede kayıtlı işveren olarak hareket ediyor. Böylece freelancer ya da uzaktan çalışanların beyaz yakalı kategorisine girip SGK, sağlık sigortası, emeklilik primleri gibi tüm istihdam avantajlarının yanı sıra bütün vergilerin ve katkı paylarının devlete ödenmesini de sağlıyor. Tasarımcı dayı 30 koduyla freelance planlarda bir yıl geçerli yüz %30 indirim alabiliyorsunuz. Kupon 2 Haziran 2024'e kadar geçerli. Tüm linkleri de video açıklamasında ve sabitlenen yorumda bulabileceksiniz. Şimdi birinci ile başlayalım. En düşük beceri düzeyi gerektiren işle başlayacağız. Veri giriş. İşte PDF belgelerini Word'e aktarmak olabilir. Excel tablolarına veri girmek olabilir. Ürün listelerini yazmak olabilir veya online bir mağazadan başka birine ürün aktarmak olabilir. Bunun gibi çeşitli görevleri kapsıyor bu. Genellikle veri girişi herhangi bir uzmanlık gerektirmiyor. Ama detaylara dikkat etmek tabii ki önemli. Yani sıkıntı yaşarsınız yoksa. Bir yanlışlık olmaması gerek. Özellikle bunlar önemli finansal verilerse veya müşteriden gelen ürün isimleri. Bunlar da tabii ki doğruluk önemli. Bu yüzden de veri aktarırken hassas olmak gerekiyor. Ki buradaki avantajınız şey hani senin kendi saatlik ücretin kendin belirleyebiliyorsun ve potansiyel olarak 15 dolardan fazla saatlik ücret talep edebiliyorsun. Yani o tamamen sana kalmış. İkinci işimiz ise herhangi bir yaş skalasını gerektirmeyen biraz daha, daha genel bir iş. Sosyal medya yöneticiliği. Influencerların işte markaların, e-ticaret mağazalarının veya yerel işletmelerin sosyal medya hesaplarını yönetmek iyi bir seçenek olabilir. İşte görevler genel Genelde işte gönderi hazırlama, gönderilerin zamanlamasını yapma, özel gün ve haftaları tabii gözeterek, hangi hesaplarda ne zaman paylaşım yapılacağına karar verme gibi işleri içeriyor. Üçüncü işimize gelelim, bu da sosyal medya pazarlaması. Bu çok rağbet gören, pazarını daha rahat bulabileceğiniz bir iş. Genellikle reklamların yayınlanması, e-posta kampanyalarının yürütülmesini içeriyor. Bunlara odaklanıyor. Yani nasıl yani? İşte Facebook, Instagram veya Snapchat gibi platformlarda reklam yayınlama veya e-posta kampanyalarını yönetme gibi 
gibi konularda bilgi sahibi olmaya gerektiriyor. Mailchimp gibi ücretsiz platformlar var biliyorsunuz mail yollamak için. Bu tarz platformlar, ücretsiz platformlarda işte e-posta kampanyaları oluşturmada fayda sağlayabiliyor. Herkesin yapmak istediği ve en çok ilgi gören işlerden birisi de yazı yazma tabii ki. Gözüm çok kirlemiş. Niye kimse bir şey söylemiyor? İdare eder. Şimdi yazma konusunda iyi olduğunuzu varsayalım. Saatte 15 dolardan fazla kazandırabiliyor. 400 liradan fazla falan yapıyor şu an için. İşte finans, online işletmeler veya koçluk biliyorsunuz her şeyin koçluğu var şimdi. Bunlarla ilgili bir alanda uzmanlığın varsa balın üstüne kaymak. Bir de uzmanlık alanınız varsa yazı yazma konusunda çok daha rahat işler bulabiliyorsunuz. Sanal asistanlık var. Şimdi çeşitli görevleri üstlenen genel bir terim sanal asistanlık deyince. Müşteri hizmetleri desteği gibi çeşitli görevleri içeriyor. Bunun için saatlik ücret değişiyor tabii ki. Bu 15 dolar bandının üstünde veya altında olabiliyor. Müşteriye bağlı. Zaten bunu bu işlere girdiğiniz zaman anlayacaksınız. Çoğu işin sabit bir fiyatı yok. Bu müşterinin isteklerini, arzularına ve müşteriye göre değişiyor. Sanal asistanlığı biraz daha açacağım sizin için. İşte bunun içerisine ne giriyor? Müşteri ilişkileri yönetimi giriyor. E-postaları cevaplama, müşteri şikayetlerine yanıt verme veya müşteri taleplerini karşılama gibi görevler. Veri girişi ve organizasyon var. İşte belgeleri düzenleme, veri girişi, dosya düzenleme gibi işler. Sosyal medya yönetimi var. Yine sanal asistanlığının içine giriyor bu da. İşte gönderi planlama, biraz önce bahsettiğim. içerik oluşturma ve sosyal medya hesaplarını yönetme. Bu da sanal asistanlık. Ya sanal asistanlık biraz daha genel bir tabir. Şimdi ajanda yönetimi var. Randevuları düzenleme, toplantılar ayarlama veya seyahat planlarını yapma gibi. Araştırma var. İşte belirli konularda araştırma yapabiliyorsunuz. Araştırmayı seven biriyseniz eğer. İçerik oluşturma için bilgi toplama gibi. Mesela benim bir araştırma ekibim var. Çeşitli yönetim görevleri var. Yine sanal asistanlığın içinde bu da. Fatura düzenleme, raporlama, takvimlerin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görevler üstleniyorsun bunlara. Gelelim bir diğer maddemize. Video düzenleme var yapabileceğiniz işler arasında. Şimdi grafik tasarım gibi işler de tabii ki video düzenleme gibi beceri gerektiren işler. Ama bunun avantajı YouTube'daki eğitimlerle çok rahat hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve edindiğiniz bu bilgilerle kazanç sağlamanız da mümkün. Tabii kendinizi gerçekten yetiştirdiğinize inanmanız lazım. E, ve bunu görmeniz lazım. Biraz kıyas yapmanız lazım piyasayla. Yoksa iki video izledim. Tamam ben artık grafikerim, video düzenlerim. O olmaz. Çok rağbet gören çeviri hizmetleri var mesela. Bu tabii iki dili akıcı şekilde kullananlar için geçerli. Bir yazı gelecek sana. Bunu Türkçe'ye Google ha. çeviriden çevirecek halin yok. Dil bilmen gerekiyor. Çünkü bunlar her zaman bir makale falan olmuyor. Tıbbi ve hukuki bilgiler içeren metinler olabiliyor. Bunlar da şakaya gelmez tabii. O yüzden bu da önemli bir hizmet yani. Bu iş fikirleri her zaman üzerine yürüyebileceğiniz işler. E belki şeyi ekleyebiliriz. Güncel bir meslek gibi. Hani yapay zeka üzerine kendinizi geliştirmenizi ekleyebiliriz. Çünkü bu da bir meslek haline dönüşmeye başladı artık. Yapay zeka araçlarını iyi kullanabilmek de bir meslek olacak. Yani yapabileceğiniz şeylerin sınırı iyice genişliyor. Çok daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Ve yapay zeka üzerinden de bir kazanç elde etmeniz çok olası. O yüzden kendinizi bu yönde de geliştirip bu tarz platformlara Fiverr, Upwork ya da yerli işte bir unluk armut gibi platformlara dadanabilirsiniz. Zaten bir yerden sonra müşteri müşteriyi çeker. Referans usulüyle daha çok insanın size gelmesini sağlayabilir. Daha çok kazanabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne kadar işe emek vereceğinizle alakalı. Ne kadar kazanmak istiyorsunuz ve kendinize ne kadar güveniyorsunuzla alakalı bir durum. Umuyorum bu verdiğim bilgiler size faydalı olmuştur. Mutlaka bu tarz platformlarda bir üyeliğiniz olsun. Bir iki iş yapmaya çalışın. Bir çabalayın. Bir yerden sonra mutlaka bir değilse ikinci de iş alacaksınızdır. İlk işinizi aldığınızda zaten onun verdiği mutluluk başka. Onu söyleyeyim. Umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunu da böyle arkadaşlarınıza falan yollayın. Güzel bilgi içerikli bir video oldu çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.